আসসালামু আলাইকুম হঠাৎ করে মিডিয়া পড়া একদম তোলপাড় করোনা ভাইরাস কোভিড নাইন্টিনের জীবন রক্ষাকারী প্রথম ওষুধ ডেক্সামেতাজান বিবিসি ষোলো জুন দু এটি পাবলিশ হওয়ার পরপর আসলে মিডিয়া পড়া তোলপাড় হয়ে যায় সাধারণ মানুষ একটি হয়ে ওঠেন ডেক্সামেতাজান কি ডেক্সামেতাজান কি দোকানে ভিড় পড়ে যায় সবাই এখন ফার্মেসি মুখে হয়ে যাচ্ছেন ওষুধটা কিনে ঘরে রাখতে হবে এরকম একটা চেষ্টা চলছে যতটুকু আমার কাছে খবর এসছে বিবিসি এই খবরের সোর্সটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটি অক্সফোর্ড জার্নালের রিকভারি নামে একটি ট্রায়াল যেটির মূল নাম র্যান্ডোমাইজড ইভালুয়েশন অফ কোভিড নাইন্টিন থেরাপি এই যে ট্রায়ালটি করা হয়েছে সেখানে এগারো হাজার পাঁচশো পেশেন্টকে তারা এনরোল করেছে একশো পঁচাত্তরটা হসপিটাল ইউকে যুক্তরাজ্যের একটি একশো পঁচাত্তরটা হসপিটালে তারা এনরোল করেছে এই ট্রায়ালটি সম্পন্ন করবার জন্য মানে খুবই একটা এক্সাইটিং একটি নিউজ এই কারণে যে আমরা সবসময় বলেছি যে ট্রায়াল আসছে ওষুধ আসবে দেখা যাক কি হয় এটি আসলে অনেকটা ট্রায়াল সম্পন্ন করেছে দেড়শো একটা এটাকে প্রথম একটা পজিটিভ নিউজ বলা যেতে পারে তবে অনেকগুলো কিন্তু আছে সেগুলো নিয়ে আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছি এখানে যেটা করা হয়েছে এই ট্রায়ালের মধ্যে একুশশো চারজন পেশেন্টকে তারা ডেক্সামেদাজন দিয়েছে সিক্স মিলিগ্রাম প্রতিদিন এটি মুখে দিয়েছে অথবা ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে দিয়েছে দশ দিনের জন্য এটি ছিল তাদের তাদের সাথে কম্পেয়ার করেছে কাদের চার হাজার তিনশো একুশ জন পেশেন্ট যাদেরকে এটি দেওয়া হয়নি এটি হচ্ছে তাদের ট্রায়ালের একটা অংশ দিয়ে তারা দেখতে চেয়েছে যে আসলে কি পরিমাণ কাজে লাগে এটা বিগেস্ট ট্রায়াল এবং খুব নামি দামি একটা ট্রায়াল বলা যেতে পারে তারা যেটি তথ্য পেয়েছে যেটি আমি বিবিসি সোর্স থেকে নিয়েছি যে যেসব রোগী ভেন্টিলেটরে ছিলেন তাদের মধ্যে মৃত্যুর ঝুঁকি এই ঔষধ নেবার ফলে চল্লিশ পার্সেন্ট থেকে কমে আটাশে দাঁড়ায় আর অক্সিজেনের প্রয়োজন পড়ছিল এমন রোগীর মৃত্যু ঝুঁকি পঁচিশ শতাংশ থেকে বিশ শতাংশে নামে এটি হচ্ছে যে তাদের ফাইন্ডিংস এবং অক্সফোর্ডের এই ওষুধের ট্রায়ালের প্রধান গবেষক অধ্যাপক মার্টিন ল্যান্ডরে বলেছেন ভেন্টিলেটরের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে খেয়াল করে ভেন্টিলেটরের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে এমন প্রতি আটজন রোগীর মধ্যে একজনের প্রাণ এই ঔষধ দিয়ে বাঁচানো সম্ভব নেক্সট আর যেসব রোগীকে অক্সিজেন দিয়ে চিকিৎসা করা হচ্ছে তাদের প্রতি বিশ থেকে পঁচিশ জনের মধ্যে একজনের জীবন এই ঔষধে বাঁচবে এটি বলছেন এই গবেষণাকে যে প্রধান তবে তারা যেটি বলছেন যে করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের চেষ্টায় মানুষের শরীরের প্রতিরোধ ব্যবস্থা যখন অতি সক্রিয় হয়ে ওঠে তখন শরীরের ভেতর যে ক্ষতিগুলো তৈরি হয় এই ঔষধ ডেক্সামেথাজন সেই ক্ষতি কিছুটা প্রশমন প্রমশমন করতে প্রশমন করতে পারবে বলে তারা পরীক্ষায় দেখেছেন একটু সাইড থেকে দেখতে কষ্ট হচ্ছে এক কথাই কি যে যারা একটু ক্রিটিক্যাল তাদের ক্ষেত্রে এটি কাজ করতে পারে বলে এমনটি তারা দেখেছেন আমরা আরেকটু শুনতে চাই যে আসলে ডেক্সামেথাজনটা কি এটি কীভাবে কাজ করে এটার আসলে বাংলাদেশে অ্যাভেলেবেল কতটুকু আমরা কি করব এই করোনার সময় সেই বিষয়গুলো নিয়ে আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে চাই based on those preliminary results the chief medical officers of the united kingdom have all recommended that clinicians should consider dexamethasone for the management of hospitalized patients with covid-19 who require oxygen or ventilation khyal kore dekhen chief medical officer tader jara ache tini kintu recommend korechen je jader oxygen ba ventilation lagche tader khetre oshuti deya jete pare matha rakhte hobe question ashe je tara jahole tahole jara positive hoyeche jara normal tader khetre ki korbe ইয়েস অ্যান্সারটা আমরা খোঁজার চেষ্টা করছি আদার রিকম যারা অন্যান্য যারা আছেন তারা বল বলছেন যে এই যে ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালটা এটা এখনো পিয়ার রিভিউ হয়নি কোথাও পাবলিশ হয়নি তবে হ্যাঁ শুড অনলি বি ইউজড ফর কোভিড নাইন্টিন ট্রিটমেন্ট ইন সিরিয়াসলি ইল অ্যান্ড ক্রিটিক্যাল পেশেন্টস ইন হসপিটাল সেটিং তার মানে হাসপাতালে যে সমস্ত পেশেন্ট একটু সিরিয়াসলি অসুস্থ আছেন তাদের ক্ষেত্রেই কিন্তু অন্যরাও এটিকে প্রয়োগ করার কথা বলছেন যেহেতু ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল রেজাল্টটা পক্ষে এসছে চিকিৎসার পক্ষে এসছে সো কিছু অ্যান্সার কিন্তু আমরা এখান থেকে পাচ্ছি যেটা আমরা কাদেরকে দিব এবং ইন্টারেস্টিং হচ্ছে যে ডাব্লিউএইচও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অলরেডি কংগ্রাচুলেশন জানিয়েছে এই প্রাইমারি যে তথ্য তারা পেয়েছে কঠিন রোগীদের ক্ষেত্রে ক্রিটিক্যালি ইল কোভিড নাইন্টিন পেশেন্টদের ক্ষেত্রে এটি তারা এক ধরনের আশা ব্যঞ্জক বলে কংগ্রাচুলেশন জানিয়েছে যারা গবেষক তাদের জন্য কোশ্চেন ইচ্ছে ডেক্সাম এথাজেলটা কী এটি জানার আগে বিবিসির আরেকটি রিপোর্ট যেটি দুই জুলাই দুই হাজার উনিশ সালে পাবলিশ হয়েছে ঈদ সামনে রেখে বাজারে গরু মোটা করার ঔষধের চড়া চালান এটি একটি বিবিসি রিপোর্ট বিবিসির আরেকটি রিপোর্ট আছে রং ফর্ষা করার মূল্য কিভাবে দিচ্ছেন লাখ লাখ নারী আপনি কতটা সচেতন এটি শ্রীলঙ্কার নারীদের ক্ষেত্রে এই নিউজটা করা হয়েছে এটিও চার জুলাই দু হাজার উনিশ এটি বিবিসির একটি নিউজ তারা পাবলিশ করেছে এই দুটো নিউজের পরে যদি একটা রোগের দিকে যাই দেখেন মাথায় ওনার 
ট্যাগ পড়ে গেছে এটি একটা স্ক্যাল্প ডট কম নামে একটি ওয়েবসাইট থেকে ছবিটি নেওয়া অনেক সময় আছে না ঘুমিয়ে পড়ি ঘুমতে করে দেখা গেল মাথায় তার ছোপ ছোপ চুল নাই একটা মেজিক্যাল ব্যাপার মনে কিন্তু ইঁদুরে তার চুলটা খেয়ে গেছে ওই যে রং ফর্ষাকারী ওই যে গরু মোটা তাজা করুন এই যে চুলটা হঠাৎ খেয়ে গেছে এইখানে কিন্তু একটা ইঞ্জেকশান প্রয়োগ করতে হয় একটা ওষুধ প্রয়োগ করতে হয় যেটাকে বলা হয় স্টেরয়েড খেয়াল করে কি স্টেরয়েড তাহলে কোশ্চেন আসে ডিগজামে তাজনটা আসে লেখে এটা আসলে একটা অত বোঝার দরকার নেই কারণ আমার এই ভিডিওটিতে আসলে মতো সাধারণ মানুষের জন্য চিকিৎসকদের জন্য এটি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট নাও হতে পারে ধরেন যে আমাদের শরীরে তো অনেকগুলো হরমোন আছে গ্লুকোকোটিকল মিনারেল গ্লুকোটি অনেক টাইপের হরমোন আছে তার মধ্যে থেকে অনেক হরমোন সিক্রেট করে যেগুলো আমাদের স্টেরয়েড হরমোন বলি সেটির একটা সিনথেটিক প্রোডাক্ট কিন্তু এই যে ডেক্সামে থাজন ডেক্সামে থাজনের অনেকগুলো মেডিকেল ইউজ আছে এই যে যেমন দেখলাম গরু মোটা তাজা করেন এটা তো নন মেডিকেল ইউজ এখন ধরেন যে একজনের অ্যাজমা হচ্ছে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে ওনাকে কিন্তু আমরা স্প্রে দিই তাই না ওটার ভিতরে কিছু কিছু স্প্রে থেকে স্টেরয়েড থাকে আমাদের যে খোসপাসার থেকে চুলুকল স্কিনে আর্টিকেরিয়া হয় আমরা কিন্তু এটিতে লাং ম্যাচুরেশন জন্য গর্ভকালীন বাচ্চাদেরকে কিন্তু স্টেরয়েড এক ধরনের দেওয়া হয় মানে ইনফ্লামেশন ইনফেকশান যেখানে আছে ক্যান্সার থেকে শুরু করে অনেক 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 রোগে কিন্তু এই ওষুধটি দেওয়া হয় কারণ এটাকে এক ধরনের মাস্টার কি টাইপের ঔষধ মাস্টার কি টাইপের ওষুধ মানে হচ্ছে মাস্টার কির কাজ কী যে কোনো তালাশে খোলে এই ওষুধটা কিন্তু মোটামুটি যে কোনো ওষুধের মানে সবগুলো অসুখের কথা বলবো না বেশ কিছু অসুখে এর নানাবিধ প্রয়োগ আছে যেমন আমরা বলি না যে আমরা আমার একটা ভিডিও দেখেছেন যে শ্বাসকষ্ট কেন হচ্ছে করোনায় সেখানে কিন্তু আমি দেখিয়েছি যে লাঙের মধ্যে কীভাবে পানি জমে কীভাবে ইনফেকশান হয় কীভাবে সাইটোকান স্টোন হয় দেখিয়েছে না দেখলে আবার একটু দেখতে পারেন তো ওইখানে কিন্তু আমি দেখিয়েছি যে লাংসে কীভাবে পানি জমে ইনফেকশান কীভাবে হয় ইনফ্লামেশান যেটা হচ্ছে তাকে ডেক্সামে তার জন্য সেখানেও কিন্তু কাজ করে ইনফ্লামেশন পানি এগুলো যে জমে যাচ্ছে সেটার বিরুদ্ধে কোশ্চেন হচ্ছে যে মেডিকেল ইউজ মানে কি তার নন মেডিকেল ইউজও আছে এটি আমি নিয়েছি দেখেন নন মেডিকেল ইউজ উইকিপিডিয়া থেকে উইকিপিডিয়া তো একটা ইন্টারন্যাশনালি সবচেয়ে বিশাল একটা সোর্স তাই না গুগলের তথ্যের একটা বিশাল একটা সোর্স কিন্তু মানে আমার খারাপ লেগেছে যে ওদের ওরা নন মেডিকেল ইউজে শুধুমাত্র বাংলাদেশের কথা বলেছে আমি জানি না তারা বলেছে যে বাংলাদেশে যে যারা লিগাল বথেল আছে প্রস্টিটিউট যারা তাদের যে টার্মটা তারা ইউজ করেছে যারা যৌনকর্মী আছেন তারা হয় কি তারা যদি কম বয়সে হয় তখন পুলিশের হ্যারাসমেন্টের শিকার হয় তারা লিগাল সার্টিফিকেট পায় না তারা তখন কি করে নিজেকে একটু বয়স্ক দেখানোর জন্য দ্রুত মোটা তাজা হওয়ার জন্য কিন্তু এই স্টেরয়েড ওষুধটা গ্রহণ করে একদম খুব সস্তা একটা ওষুধ মানে পানির দাম বলতে পারেন একটা ওষুধ বাংলাদেশের ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানিগুলো এতটা উন্নত এবং এতটা ভালো প্রোডাক্ট তৈরি করে যে এটি বিদেশে যেমন রপ্তানি হয় বাংলাদেশে কিন্তু খুব মানে একটা চকলেটের থেকে এটার দাম কম এরকম দাম এটি বিক্রি হয় সো তারা খায় আপনার মাঝে মধ্যে শুনেন না গ্রামেগঞ্জে আমরা গেলে অনেকে বলে যে আমাকে তো একটা মোটা হওয়ার ওষুধ দিয়েছিল ওইটা আসলে স্টেরয়েড মোটা হয় কেন যখন আপনি খাচ্ছেন শরীরে পানি জমে পানিটা তখন মানুষকে ফুলিয়ে দেয় দেখলে মোটা লাগে বয়স্ক লাগে তার মানে কি এটা কিন্তু সাইড ইফেক্ট এটা কিন্তু যখন আপনি খাওয়া বন্ধ করবেন পানিটা যখন শুকিয়ে যাবে আপনি কিন্তু অসুস্থ কারণ এটা হিউজ সাইড ইফেক্ট আছে এই ডেক্সামে থাজন বা এই ওষুধটা কিন্তু আমরা ওষুধ হিসেবে কেন ব্যবহার করি যেটা এখন লাভ এবং ক্ষতি দুটোকে যখন সমন্বয় করে দেখা যায় লাভ বেশি তখনই তো এটি আসলে ইউজ করা হয় এখন যদি আমি একটু হিস্ট্রির দিকে যাই এটা উনিশশো সালে আসলে এটা প্রথম সিনথেসিস করা হয় এবং উনিশশো সাল থেকে কিন্তু এটি ব্যবহার শুরু হয় এবং এটি ডাব্লিউএইচও কিন্তু এসেন্সিয়াল ড্রাগ হিসেবে ইনলিস্ট করে উনিশশো সাল থেকে তার মানে আজকের ঘটনা বহু আগে থেকেই এটি ব্যবহার হয়ে আসছে কমপ্লিকেশান যেটা আমি বলেছি এহেন কমপ্লিকেশান নাই যেটি হয় না আপনার ইমিউনো সাপ্রেশান ইমিউন ইমিউনিটি কমিয়ে দেওয়ার থেকে শুরু করে কিডনি থেকে শুরু করে এমন কোনো জায়গা নেই যে তার এর কম বেশি কোনো সাইড ইফেক্ট নাই এখন যেটা নিয়ে এতটা তোলপাড় আজকে স্টেরয়েড তোলপাড় আমি স্টেরয়েড খাবো কি খাবো না অনেক ধরনের তোলপাড় আমরা করছি বাংলাদেশ সরকার দেখেন কত সুন্দর গত আটাশ মে এটা নিয়ে অলরেডি তারা একটা গাইডলাইন দিয়েছে কি মডারেট কেস আইসোলেশন ওয়ার্ড এনি ক্লিনিক্যাল আর রেডিওলজিক্যাল নিউমোনিয়া কেস তারা বলছে বাংলাদেশ সরকারের যেটা গাইডলাইন তারা বলছে যে যে সমস্ত পেশেন্ট হসপিটালে ভর্তি থাকে নিউমোনিয়া নিয়ে তাদেরকে তো একদম বোল করে দিয়েছে ওরাল মিথাল প্রেডনিসোলন ইন সিঙ্গেল আর টু ডিভাইডেড ডোজেস ফর সেভেন ডেজ উইথ এন্টি আলসার এন্ড কাভারেজ দেখেছে ডেক্সামেথাজনের আর এক বোন মনে করেন ওরা মিথাল প্রেডনিসোলন স্টেরয়েড 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 ওটাও স্টেরয়েড ওটাও স্টেরয়েড কাছাকাছি বোন টাইপের মনে করেন 
তাহলে এটা বাংলাদেশ সরকার তো আগে থেকে গাইডলাইন দিয়েছে এটা নিয়ে তো হইচই হয়ে যাচ্ছে কারণ কি ওই যে বিবিসির হেডলাইন বিবিসির ভিতরের কথাই কিন্তু তারা পরবর্তীতে আবার নিউজ পাবলিশ করেছে তারা বলেছে যে এটির অনেক পার্শ্বপ্রতিক্ষা না দেখে যেন খাওয়া না হয় চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া যেন খাওয়া না হয় এবং ডাক্তারের পরামর্শ তো খালি দিলেই হবে না এটির তদারকিরও বিষয় আছে সেটি যেন মাথায় রাখা হয় তার মানে কি যে আমরা এটি সম্পর্কে অলরেডি আগে থেকেই জানি এবং এটি প্রয়োগ হচ্ছে দেখেন কিছু সাবধান ভাণী বিবিসি যেটি কোট করেছে অধ্যাপক মার্টিন ল্যান্ডে সতর্ক করে দিয়েছেন যে কেউ যেন এই ঔষধ বাজার থেকে কিনে ঘরে মজুদ না করে রাখেন যাদের করোনা ভাইরাসের হালকা উপসর্গ দেখা দেবে অর্থাৎ যাদের শ্বাস প্রশ্বাস নিতে চিকিৎসকের সাহায্যের প্রয়োজন হবে না তাদের ক্ষেত্রে ডেক্সামেত জন কাজ করবে না তার মানে এখন কোশ্চেন চলে আসছে যে তাহলে যারা ঘরে বসে আছেন মাইল্ড উপসর্গ তাদের ক্ষেত্রে কি এটি ব্যবহার করা হবে উত্তর না এটা তো ডাইরেক্ট কোনো করোনার ঔষধ না এটি সাপোর্টিভ আপনার করোনার অসুখের কারণে আপনার শরীরে যদি কোনো ধরনের জটিলতা তৈরি হয় সেই জটিলতাটা ঠেকানোর জন্য এই ওষুধটা আপনাকে হেল্প করবে দ্রুত সুস্থ হওয়ার ক্ষেত্রে করোনা ভাইরাসকে সরাসরি মেরে ফেলার এটা ঔষধ না সো যারা কিনছেন তারা এটি আরেকবার ভেবে দেখবেন আমি এই যে কথাটি বলেছি ফর মাইল্ড কেসেস মাইল্ড কেস মানে যারা ঘরে আছেন যাদের তেমন কোনো উপসর্গ নেই তাদের ক্ষেত্রে এটির প্রয়োগ আছে কিনা এরকম কোনো আমরা গাইডলাইন পাইনি এবং ব্যাখ্যা যেটি আছে সেটি যেহেতু জটিলতা কমাতে কাজ করে জটিলতা নাই তাহলে তো এটার কোনো ব্যবহারও নাই তাই আমি আপনাদেরকে আবারও মনে করে দিতে চাই যে রিকভারি যে ট্রায়ালটি চলছে এখানে আর একটা সুখবর আছে সেটি হলো যে তারা ওই যে আমরা প্লাজমা থেরাপি নিয়ে যে এত কথা বলছি এই ট্রায়ালের অংশ যেমন এই ওষুধটা ছিল ডেক্সামে থাকেন আরেকটি হচ্ছে প্লাজমা থেরাপি নিয়েও তারা কাজ করছে এবং আমরা আশা করি যে সেখান থেকে যদি কোনো ভালো তথ্য আসে তাহলে নিশ্চয়ই আমরা ভালো কিছু আপনাদেরকে উপহার দিতে পারবো আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন যে আপনার মন্তব্য কি পুরো বিষয়টি নেই আমি আপনারকে একটু বলতে চাই তথ্যগুলো তো আসলে কালেক্ট করে বলতে হয় আমি নিজেও খুব বেশি জ্ঞানওয়ালা কোনো লোক না আমি বিভিন্ন তথ্য কালেক্ট করে মানুষকে একটু হেল্প করবার চেষ্টা করি আমার চেষ্টা থাকে চেষ্টা থাকে যে কোনো ধরনের স্বার্থহীনভাবে বলতে তাতে আসলে অরিজিনাল কথাটা বলা যায় আমি মনে করি যে এটি চিকিৎসকরা আপনাকে দিবেন আপনার রোগের অবস্থা বিবেচনা করে কোনো মতেই আপনি কিনে ঘরে এটা ব্যবহার করার কোনো সুযোগ এখন পর্যন্ত গাইডলাইন অনুযায়ী নাই তাই যারা কেনার চেষ্টা করছেন বা এটি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন তাদের জন্য প্লিজ এটি করবেন না এটি করলে আপনার বিপদ হতে পারে এবং আপনারা তো দেখলেন যে বাংলাদেশ সরকার কত সুন্দরভাবে আগে থেকেই গাইডলাইন তৈরি করে রেখেছে চিকিৎসা সেটাই চলছে একটু সন্দেহ ছিল যে স্টোরেট দিব কি দিব না এই ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালটি পাওয়ার পর বাংলাদেশ সরকার যেটা গাইডলাইন সেটা আরও এখন স্ট্রং হয়েছে মাত্র সো টেনশনের তো কোনো কারণেই নেই আজকে এই জুন মাসের ষোলো তারিখ সতেরো আঠারো বিশ তারিখে যেটি নিয়ে তোলপার সেটি তো বাংলাদেশ সরকার গত আঠাশ মে দেওয়ার জন্য নির্দেশই দিয়ে দিয়েছে সো দেশটাকে শেষ পর্যন্ত ভালোবাসুন এবং দেশকে যদি আপনি ভালোবাসতে চান দেশের যে সরকার যেটি আপনাকে নির্দেশ দেয় সেটি শুনতে হবে যেমনটি বলেছে গণবিজ্ঞপ্তি দিয়ে ওষুধ প্রশাসন এটি আজকের একটি গণবিজ্ঞপ্তি সতেরো তারিখের গণবিজ্ঞপ্তি করোনা ভাইরাসজনিত রোগে আক্রান্ত গুরুতর অসুস্থ রোগীদের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ডেজামেথাজন ব্যবহার হয়ে আসছে ডেজামেথাজন একটি স্টেরয়েড জাতীয় ঔষধ বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসের চিকিৎসা প্রণীত জাতীয় নির্দেশিকায় ঔষধটি ব্যবহারের কথা বলা হলেও এটি করোনা ভাইরাসের চিকিৎসার মূল ঔষধ নয় করোনা ভাইরাসের চিকিৎসায় সহকারী ঔষধ হিসাবে এটি ব্যবহৃত হয় করোনা রোগে আক্রান্ত হাসপাতালে ভর্তি গৃহীত শুধুমাত্র গুরুতর অসুস্থ রোগীদের ক্ষেত্রেই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ঔষধটি ব্যবহার করা হয় অন্য ক্ষেত্রে নয় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতীত সেবন বিধি ও মাত্রা না মেনে ঔষধটি সেবন করলে মারাত্মক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া যেমন উচ্চ রক্তচাপ ডায়াবেটিস হাড় ক্ষয় আলসার অতিরিক্ত ওজন বৃদ্ধি সহ রোগীর মৃত্যু ঝুঁকি রয়েছে এই ঔষধ অপ্রয়োজনে ব্যবহার করলে মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায় এতে করে সকল মানুষের করোনা রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বহু গুণে বেড়ে যেতে পারে সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে ফার্মেসি হতে প্রেসক্রিপশন ছাড়া ডেক্সামেতার জন্য ঔষধটি বিক্রয় করা হচ্ছে এবং জনসাধারণ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতিরেকে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ঔষধটি মজুদ করছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতিরেকে ডেক্সামেতাচন ঔষধটির প্রয়োগ স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ এমন অবস্থায় উক্ত বিক্রয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ডেক্সামেতাচন ঔষধটি প্রেসক্রিপশন ছাড়া বিক্রয় না করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো এর ব্যত্যয় ঘটলে সংশ্লিষ্ট ফার্মেসির লাইসেন্স বাতিল সহ আইনানুক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে একই সাথে ডেক্সামেতাচন ঔষধটি প্রেসক্রিপশন ছাড়া ক্রয় বা সেবন করা হতে বিরত থাকার জন্য সম্মানিত ক্রেতাগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো সরকারের পক্ষে আপনাদেরকে নোটিশটি জানিয়ে দিলাম সব কথা এখানে স্পষ্ট আকারে বলা আছে আপনারা